வணக்கம் நண்பர்கள் என்ற பேர் ஆனந்த ஜாஃபார் சிஜி குரு தமிழ் இன்றைக்கி நான் பிளண்டரில் க்ரியேட் பண்ண ஒரு அனிமேஷனை எப்படி ஃபைனல் மூவி அவுட் போட்டாக கொண்டு வருது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் நான் அந்த அனிமேஷனை வந்து ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ நீங்கள் இந்த அனிமேஷன் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அதுக்கான ட்விட்டரில் வந்து போடுறேன் இப்போ இந்த அனிமேஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃப்ரேமோட கம்ப்ளீட் ஆகிடுது ஸோ நான் அதில் வந்து என் ஃப்ரேம் வந்து ஃபிஃப்டி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி செட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த ஸ்டார்ட் ஃப்ரேம் இன் ஃப்ரேம்னா என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா அனிமேஷனுக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ வந்து போட்டிருந்தேன் இப்போ அந்த வீடியோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு வாங்க பார்த்துட்டு வந்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து புரியும் அடுத்தது வந்து இந்த ரெண்டர் டேப் வந்து போவாங்க இதில் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டர் இன்ஜின் வந்து ஈவின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது ஸோ இந்த ஈவி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இது வந்து ரியல் டைம் ரெண்டர் இன்ஜின் புதுசாக வந்து டூ பாயிண்ட் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இன்னொரு ரெண்டர் இன்ஜின் பழசு ஒன்று இருந்துச்சு சைக்கிள்ஸ்னு ஒன்று இருந்துச்சு நீங்கள் அதுலேயும் ரெண்டர் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் கண்டிப்பாக அதுலேயும் பண்ணலாம் பட் நீங்கள் அதில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டைம் ஆகும் இதில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரீவியூலாம் வந்து லைவாக இருக்குது ஸோ இதை நான் ரெண்டர் பண்ணாலும் எனக்கு வந்து இந்த அவுட் புட் தான் வந்து வரும் இதே நான் வந்து சைக்கிள்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணேன் அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ ஸ்லோவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க என்னுடைய சிஸ்டமும் வந்து ஃபுல் ரிசோர்ஸும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து தேர்ட்டி டூ சாம்பிள்ஸ் வந்து வச்சுருக்கேன் இது வரைக்கும் நைன் டென் சாம்பிள்ஸ் வந்து பார்த்து வச்சு இன்னும் அந்த இமேஜ் வந்து நாய்ஸாக தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து இந்த ஒரு சின்ன ஒரு அனிமேஷனுக்காக ரொம்ப டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி ரெண்டர் பண்ணணுன்னு அவசியம் கிடையாது இதுக்கு வந்து ஈவி தான் வந்து பெஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் ஏதாச்சும் மூவிலாம் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி டைமில் வேணால் நீங்கள் வந்து சைக்கிள்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து ஈவியே வந்து பெட்டர் நெக்ஸ்ட் இந்த சாம்பிளிங்கெலாம் என்ன அப்படின்னா இது இதை பற்றி நம்ம ஒன்றரை நாளைக்கு பார்க்கலாம் இப்போ டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற அந்த செட்டிங்ஸ் வந்து அப்படியே விட்டுருங்க வேறு எதுவும் இதில் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த அவுட் புட் டேப் போயிடுங்க இதுதான் உங்களுடைய ஃபைனல் அவுட் புட்டினுடைய ரெசல்யூஷன் நான் வந்து ஃபுல் ஹெச்டியே வந்து வச்சுருக்கேன் தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி இன்ட் தௌசண்ட் எயிட்டி இந்த பர்சன்டேஜ் வந்து நீங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வச்சிங்க அப்படின்னா இதுக்கு நீங்கள் கொடுத்துருக்க ரெசல்யூஷனில் ஹாஃப் ரெசல்யூஷன் ரெண்டர் பண்ணும் அதேமாதிரி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ்னால் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ அந்த மாதிரி ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரீவியூ பார்க்கணும் ஒரு வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் வீடியோ அதாவது டென் மினிட்ஸ் அனிமேஷன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அப்போ வந்து ஹாஃப் ரெசல்யூஷனில் ரெண்டர் பண்ணி ஜஸ்ட் சாம்பிள் பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை வந்து ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் அனிமேஷன் தான் சொன்னதுனால வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வச்சுக்கிறேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வச்சுட்டு அந்த ஸ்டார்ட் ஃப்ரேம் இன் ஃப்ரேம்லாம் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி செட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து தேவையில்லை நமக்கு இப்போ இந்த அவுட் புட் பாருங்கள் இந்த அவுட் புட் இருக்குல்லைங்களா ஸோ இந்த அவுட் புட் தான் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய மூவியோ இல்லை அந்த இமேஜஸோ எங்கே போய் சேவ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்காது ஸோ இந்த அவுட் புட் இதை வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு நான் வந்து டெஸ்க்டாப்பில் வந்து ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த ஃபோல்டரை நான் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் எங்கே வேணால் சேவ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய அந்த மூவி எங்கே சேவ் ஆகணுமோ அந்த லொக்கேஷன் கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கிங்க ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி சேவ் பண்ணுறது வந்து பெட்டர் ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ இப்போ இதெல்லாம் ஓகே அதெல்லாம் டிஃபால்ட்டாக விட்டுருங்க இந்த ஃபைல் ஃபார்மேட்டு டிஃபால்ட்டாக பிஎன்ஜின்னு இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன்றும் நிறையா ஃபார்மேட் இருக்குது பிஎம்பி ஜேபக்கு ஓப்பனிங் எக்ஸா டிஃப் இந்த மாதிரி நிறையா ஃபார்மேட் இருக்குது இங்கே ரைட் சைடில் இங்கே இதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மூவி அப்படின்னு சொல்லிட்டும் சில ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு வந்து டவுட் வரும் நம்ம வந்து இமேஜாக ரெண்டர் பண்ணுறதா மூவியாக ரெண்டர் பண்ணுறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு டென் ஹவர் ரெண்டர் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து மூவி ஃபார்மேட் ஏவிஐயோ இல்லை எம்பேக் ஃபார்மேட்லேயோ கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அது ரெண்டர் பண்ணி கம்ப்ளீட் ஆக டென் ஹவர்ஸ் ஆகும் இன்கேஸ் பிளண்டர் வந்து நடுவில் கிராஷ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இல்லை சிஸ்டம் ஹேங் ஆயிடுச்சு பவர் ஃபெயிலியர் இல்லை நீங்கள் ரெண்டரை வந்து பாஸ் பண்ணணும் இடையில் அப்படின்னா அது நீங்கள் எதுவுமே பண்ண முடியாது எல்லா ஃப்ரேமும் அதாவது அந்த ஃபைனல் அவுட் புட்டும் ஒரு சிங்கிள் ஃபைல்லேயே உங்களுக்கு போய் மாட்டு சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு
இது இல்லாமல் நீங்கள் ரெண்டர் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் அது இல்லை ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சு இந்த த்ரீ டி டெக்ஸ்ட் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அப்போ வந்து இந்த ஆர்ஜிபிஏ வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை யூஸ் பண்ணி ரெண்டர் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த பேக்ரவுண்டில் எதுவுமே வந்து இருக்காது ட்ரான்ஸ்பரண்டாக இருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஃபைனல் அவுட்புட்டை கொண்டு போய் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேரில் வச்சு பேக்ரவுண்ட் நீங்கள் அதிலேருந்து ஏதாச்சும் ஒரு பேக்ரவுண்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக இது வந்து யூஸ் ஆகும் இப்போ இதில் வந்து என் ஆல்ஃபா சேனல் வந்து எதுவும் இல்லை ஸோ நான் அந்த ஆர்ஜிபிலேயே வச்சுக்கிறேன் ஸோ அந்த இமேஜ் கம்ப்ரஷன் லெவல் அப்படின்னா இது வந்து ஹண்ட்ரடில் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபுல் வந்து லாஸ்ட்லெஸ் அவுட்புட் வரும் ஃபுல் அதாவது என்ன சொல்கிறது இமேஜ் வந்து எந்த லாஸ்மே இல்லாமல் வரும் நான் இதை வந்து இப்போதைக்கு டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸ்லேயே வச்சுக்கிறேன் ஸோ உங்களுடைய செட்டிங்ஸ் உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் தகுந்த மாதிரி நீங்கள் செட்டிங்ஸை வந்து ஒரு ஃப்ரேம் ரெண்டர் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்த்துங்க உங்களுக்கு குவாலிட்டி ஓகேவா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இதை வந்து டிஃபால்ட்லேயே விட்டுறேன் இதெல்லாம் செட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இங்கே ரெண்டரில் போயிட்டு ரெண்டர் அனிமேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க ஸோ நம்ம அங்கே ஒரு ஃப்ரேம் அந்த கொடுத்துருந்தோம் இல்லைங்களா அவுட்புட் ஃபோல்டர் கொடுத்துருந்தோம் இல்லைங்களா ஸோ இந்த அனிமேஷன்லாம் வந்து எங்கே போகணும் அங்கே போய் சேவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நாம் நான் சைக்கிள்ஸில் வந்து ப்ரீவியூ காமிச்சப்பையும் உங்களுக்கு சிஸ்டம் ரிசோர்ஸ் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுச்சுன்னு உங்களுக்கு வந்து இங்கே வந்து பாரு ஈவிக்கு எவ்வளோ ரிசோர்ஸ் யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் என்ன ஃப்ரேமில் போய்ட்டுருக்குது அப்படின்னு சொல்லி காமிக்குது ஸோ அந்த லாஸ்ட் ஃப்ரேம் எவ்வளோ ரெண்டாக ஆச்சு அப்படின்னு எல்லா டீட்டெயிலும் உங்களுக்கு இங்கே வந்து காமிச்சிருக்கோம் நம்ம வந்து ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃப்ரேம் வந்து செட் பண்ணியிருந்தோம் இதே நீங்கள் சைக்கிள்ஸில் ரெண்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய சிஸ்டத்தை பொறுத்தும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ரெண்டர் பண்ணுது இந்த ஈவியில் இந்த மாதிரி டைட்டில் அனிமேஷனுக்கெல்லாம் போதும் இல்லை சப்போஸ் நீங்கள் ஏதாச்சும் வந்து ஒரு மூவிக்கெலாம் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி டைமில் ரியலிஸ்டிக் ரெண்டர் வேணும் அப்படின்ற இதுவும் கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் சைக்கிள்ஸ் ஈக்குவலாக தான் வந்தோம் பட் ஒரு சில ட்ராபேக்ஸும் இதில் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் என்னென்னு நம்ம ஒன்றாவது நாள் வந்து பார்க்கலாம் ஏன்னா ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃப்ரேம் செட் பண்ணியிருந்தோம் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃப்ரேமும் வந்து ரெண்டர் ஆகி முடிஞ்சிருச்சு ஸோ ஓகே இப்போ நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து இந்த ஃபோல்டரில் சேவ் பண்ணியிருந்தீங்களா இதில் இருக்க பாருங்கள் இந்த இதான் வந்து ஃப்ரேம் வந்து ஒன் இதை நீங்கள் வந்து ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ரைட் ஏர் ஓகே ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் இப்போ இதை வந்து இமேஜாக வந்து சேவ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இதை நான் வந்து ஒரு மூவியாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இங்கே ஒரு ப்ளஸ் பட்டன் இருக்கீங்களா இதை கிளிக் பண்ணி இதில் வீடியோ எடிட்டிங்கில் போய்ட்டு இந்த வீடியோ எடிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா இதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் ஃப்ரேமினுடைய ஸ்டார்ட் ஃப்ரேம் வந்து போயிடுங்க போயிட்டு ஷிஃப்டியாக ப்ரெஸ் பண்ணி இல்லை இமே சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் இதில் நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய இமேஜ் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அந்த இமேஜுக்கு சா எல்லா இமேஜஸும் செலக்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட்லேயும் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி ஆட் இமேஜ் ஸ்ட்ரிப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய வீடியோ வந்து இந்த வீடியோ சீக்வன்ஸ் எடிட்டரில் வந்து ஆட் ஆகிடும் இந்த இமேஜ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை நம்ம இப்போ வந்து மூவியாக க்ரியேட் பண்ணணும் அவுட்புட் டேப் வாங்க அவுட்புட் டேப்பில் போட்டு முன்ன வந்து ஜே பேக்னு சொல்லி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா ஸோ அதை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு எஃப் எஃப்எஃப் எம்பேக் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லி சேஞ்ச் பண்ணிங்க நான் வந்து லெனிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு ஒரு சில ஃபார்மேட்லாம் வராதுன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு குயிக் டைம் இன்னும் நிறையா ஃபார்மேட்லாம் வரும்னு நினைக்கிறேன் பட் எனக்கு எக்ஸாக்டாக தெரியல உங்களுக்கு வேறு எதாவது ஃபார்மேட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் என்கோடிங் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது இது வந்து எம்கேவி ஃபார்மேட் நான் வந்து எம்பெக் ஃபோர் இந்த ஃபார்மேட்டில் வச்சுக்கிறேன் ஸோ அவுட்புட் குவாலிட்டி மீடியம் குவாலிட்டி லாஸ்லெஸ் ஹைட்லாம் ஸோ லாஸ்லெஸ்ஸில் வச்சுக்கிறேன் நான் என்கோடிங் ஸ்பீட் வந்து குட் ஓகே கீ ஃப்ரேம் இன்ட்ரோல் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதில் வந்து ஆடியோ எதுவும் இல்லை ஸோ அதனால் நோ ஆடியோ கொடுத்துட்டு எல்லாம் வந்து வச்சுட்டு மீன் எப்படி கொடுத்தோம் அப்படியுமோ அதே மாரி தான் இங்கே ரெண்டரில் போயிட்டு ரெண்டர் அனிமேஷன் ஸோ இது வந்து உங்களுடைய இமேஜஸ்லாம் ஒன்றா வந்து சேர்த்து ரெண்டர் பண்ணிடும் ஓகே ஃபைன் இப்போ ரெண்டர் வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம